హలో అండి ఐమ్ డాక్టర్ అలీక్య ఫ్రమ్ ఐశ్వర్య ఫర్టిలిటీ సెంటర్ సో చాలా మంది అడుగుతుంటారు డాక్టర్ వాట్ ఈస్ ఎగ్ క్వాలిటీ ఎగ్ క్వాలిటీ మీద అంత ఎందుకు స్ట్రెస్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు సో దాట్ మనకి ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది సో ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది ఏంటి అంటే ఎగ్ క్వాలిటీ ఈజ్ లైక్ ఏదైనా చూడండి ఒక మనం నార్మల్గా టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే ఒక గుడ్డు అనేది దాని లోపల ఎల్లో గుజ్జు అనేది ప్రాపర్గా ఎక్సెంట్రిక్ షేప్లో మంచి ఉందంటే దెన్ దట్ క్వాలిటీ ఈజ్ గుడ్ అదే మనం వైట్ సోనాలో కలిసిపోయిందంటే దాన్ని క్వాలిటీ అనేది కొంచెం తక్కువైంది మన ఎగ్ క్వాలిటీలో మనం ఎగ్స్ రిట్రీవ్ చేసినప్పుడు సో ఆ దాని షేప్ కానీ దాని పక్కన ఉన్న సెల్స్ కానీ కరెక్ట్ లే లైన్లో ఉన్నాయని ఇవి అన్నీ చూసుకొని అమర్చుకొని ఏదైతే మెచ్యూర్డ్ ఉన్న ఎగ్స్నో దాని పక్కన పెట్టుకొని ఇమెచ్యూర్డ్ సెల్స్ అంటే ఏదైతే దాని ఉత్పత్తి తక్కువ ఉంది కరెక్ట్గా లేదు అనుకో సో మెచ్యూర్డ్ సెల్స్ ఓన్లీ వీ కెన్ డూ ఇక్సీ ఇమెచ్యూర్డ్ సెల్స్ అది అంతగా ఇక్సీ చేయడానికి ఐడియా చేయడానికి పనికిరా సో ఎగ్ క్వాలిటీ వచ్చింది అనుకోండి దెన్ వీ క్యాన్ ప్రొడెక్ట్ ద గుడ్ సక్సెస్ రీ ఇంకొకటి ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది దేవరికి అనేది లోగా ఉంటుంది ఎగ్ క్వాలిటీ లోగా ఉండే వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి హైపర్ ప్రొలాక్టింగియా హైపర్ థైరాయిడ్ ఇట్లా హై లెవెల్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ ఇవి అన్నీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళ దాంట్లో చూస్తాం సెకండ్ హైయర్ మెటర్నల్ ఏజ్ అంటే ద పేషెంట్ ఏజ్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇంగ్లాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ దాంట్లో చూస్తాం అండ్ సెకండ్ థర్డ్లీ వచ్చేసేసి మనకి పీసీఓడి పేషెంట్స్లో కొందరికి బాగానే చూస్తాము క్వాలిటీ అనేది కొందరికి తగ్గుతూ ఉంటుంది అండ్ ఎగ్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి సో ఎగ్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఎగ్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళ దాంట్లో మనం ఒక మోస్తారు దాంట్లో మనం ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయ్యే సిచ్యుయేషన్ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఏజ్ తక్కువ ఉన్నా కానీ ఎగ్ క్వాలిటీ ఎందుకు రావట్లేదు అని అంటే హార్మోనల్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండొచ్చు అండి హార్మోనల్ ఇస్ అ మెయిన్ ఇష్యూ ఇక్కడ స్ట్రెస్ హార్మోన్ కానీ అండ్ వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి అయినా సరే వాళ్ళ జర్నీ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ తీసుకుంటే వాళ్ళ దాంట్లో కూడా మనకు చేంజెస్ చూస్తూ ఉంటాము సో హౌ వీ క్యాన్ అది ఎలా మనం రిఫర్ చేయగలుగుతాం మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో దట్ ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది సో వన్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి యాన్ ఓవులేటరీ సైకిల్స్ చూస్తాం మనం యాన్ ఓవులేటరీ సైకిల్స్ అంటే మనకి పీరియడ్ వస్తున్నా కానీ కానీ ఓవులేషన్ కానీ వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళ దాన్ని కూడా ఎగ్ క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ పీసీఓడి పేషెంట్స్ సో దీన్ని మనం ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ యాక్టివిటీ యువర్ బిఎంఐ చెక్ యాక్టివిటీ బిఎంఐ హెల్దీ ఫుడ్ దీన్ని బట్టి అండ్ వెయిట్ లాస్ వెయిట్ లాస్ అనేది మనకి వెయిట్ లాస్ అయి అయిన ఒక ఫైవ్ కేజెస్ తర్వాత మనం ఇంకొక సారి స్టిములేషన్ చేసి మనం పికప్ చేసుకుంటే దే ఇస్ అ వేరియేషన్ ఇన్ అ ఫస్ట్ స్టిములేషన్ అండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ స్టిములేషన్ సో ఒక సినారియో చెప్తాను ఒక పేషెంట్ మన నాకు వచ్చేసినప్పుడు షీ వాజ్ లైక్ అరౌండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ కేజీస్ సో ఫస్ట్ స్టిములేషన్ ఐడియా స్టార్ట్ చేసాము తర్వాత వీ డెన్ గెట్ ప్రాపర్ ఎగ్ క్వాలిటీ అంతా మంచిగా రాలేదు సో డే త్రీ ఆఫ్ ఎంప్రియోస్ వచ్చాయి సో ఐ టోల్ హర్ టు డూ ద లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అండ్ ఆల్ సో షీ హ్యాస్ లాస్ అరౌండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ కేజీస్ ఈజిలీ ఇన్ టూ మంత్స్ ఆఫ్ పీరియడ్ దెన్ తర్వాత సెకండ్ స్టిములేషన్ స్టార్ట్ చేశాక వీ సో అ గుడ్ నైస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఎగ్స్ మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ వచ్చాయి మాకు సో వీ కుడ్ గివ్ హర్ డే ఫైవ్ ఎంట్రీ సో దట్ ఈస్ అ హౌ అలా అంత వేరియేషన్ ఉంటుంది మనకి ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సో ఐ సజెస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎగ్ క్వాలిటీ టు యువర్ హెగ్ క్వాలిటీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ డైట్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వెయిట్ లాస్ అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ మైండ్ అనేది పీస్ఫుల్ ఉండాలి సో ఈ ఈవి అన్ని క్వాలిటీస్ మనకు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సో దేర్ విల్ బీ అ నైస్ చేంజ్ గుడ్ చేంజ్ కూడా ఉంటుంది మనకి ఓకే థ్యాంక్ యూ